Então, no 136 de 2016, eu pedi ao vereador Valdecir Fernandes, que sempre foi o presidente da Chapa do Executivo do Esporte, o Ricardo Rodrigo, de cada realização de estudos com a finalidade de propor parceria com o Reco Cataratas, visando o ajardinamento. A área de comunicação do Serrano, encarregado dos órgãos competentes. Existe alguém inscrito na palavra? Recebi vários apelos de várias organizações da sociedade e achei que não era o momento de, de estar discutindo isso. Resolvi fazer o requerimento, retirar de pauta e arquivar o projeto. Não, o que pesou mais foi justamente várias lideranças que entraram em contato comigo hoje. Eu, o projeto não era meu, era da mesa diretora da Câmara, certo? Cabia a mim colocar em pauta ou em discussão ou não. Porque esse projeto já foi votado uma vez. Ele foi votado ainda em, em maio desse ano. Já tinha sido votado uma vez e estava aqui no arquivo. E por um consenso da maioria dos vereadores que queriam me solicitar, nós acabamos incluindo em pauta, eu e o secretário da, da mesa. Mas ouvindo o clamor aí da, das pessoas da sociedade, eu retirei e esse assunto morre aqui. Não tem mais, uh, é, era apenas uma reposição inflacionária, isso aí não é aumento do salário, né? é apenas uma reposição salarial da inflação de 2015. Mas como não houve essa, esse entendimento, porque a oposição se utiliza disso para dizer que isso é aumento de salário, nós decidimos retirar do pacto. É, muitos candidatos que não se reelegeram, então eles mobilizaram as bases deles, os cabos eleitorais, vieram aí hoje e tal, é um direito, é democrático. Aqui é uma casa legislativa, a gente diz sim ou não, né? É, os projetos são votados e discutidos. Com certeza eles utilizaram o número de vereadores para atrair pessoas, porque se fosse só pelo, pelo projeto da reposição não viria tanta gente, né? Foi uma estratégia da, dos organizadores que sempre se mobilizam. A gente respeita, cada um faz como acha que deve fazer, né? Mas isso não estava nem em cogitação votar número de vereadores, né? Não, não, não tem nada, né? Eu acho assim que eu fui reeleito com, pelo trabalho que eu fiz a, a população de Medianeira, né? Existia uma força para derrubar a minha eleição, né? Mas... O que cabe decidir é a população, né? e a população decidiu por mim continuar, porque é, o trabalho que eu fiz a favor de Medianeira é indiscutível. E a circunstância dessa eleição, que foi atípica, diferenciada de todas as outras eleições que nós já participamos, foi uma das eleições mais difíceis que eu já participei em toda a minha vida, em função do, do clima nacional que se desde que nós já estamos vivendo há um ano. Então isso tudo influenciou muito nessas eleições, porque na verdade nós não tivemos campanha. 
quase não tivemos, a população estava bem inquieta, bem receosa, bem diferente. Então, a, a, porque foi lançado todos os partidos, muitos vereadores, e isso distribuiu nas bases eleitorais de cada um. E quem não tinha uma base forte, teve dificuldade para ser eleger. Mas isso não significa que a população quis expurgar o cara daqui, quis tirar o cara aqui para fora, não tem nada a ver isso aí. Isso aí foi um momento que, que realmente é a política nacional que preparou isso aí para nós.